J'ajoutais que à Soumouna, depuis 3-4 ans, les hommes et les femmes et les enfants vivent sous des tentes alors qu'ils avaient des maisons et que ce village a été bombardé et on a voulu rayer ce village de la carte du, du monde. Mais par la grâce de Dieu, ce village existe. Mais vous, vous ne savez pas qu'il existe. Eh bien, la question que vous allez me poser, comment faire pour y aller Et d'ailleurs, est-ce que Puisqu'il n'y a aucune carte, nous fonctionnons maintenant avec beaucoup de cartes, est-ce que nous avons des traces qui montrent que ce village existe encore Donc, il y a une difficulté à ne pas connaître ce que l'on cherche et comment y aller. Et c'est pour cela que je considère que tout chrétien, tout croyant, tous ceux qui cherchent Dieu, devrait lire Hébreu 11. Parce que dans Hébreu 11, nous pouvons euh, découvrir comment aller vers Dieu et aussi savoir pourquoi je crois en lui. Et c'est pour cela que je voudrais vous lire deux passages. Il y a Hébreu 11, verset 1, qui définit la foi. Mais il y a aussi Hébreu 6 qui nous dit que si tu veux t'approcher de Dieu, il faut que tu crois que Dieu existe. Alors, je vais lire pour vous ces passages. Hébreu 11, verset 1. « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Maintenant, Hébreu 11, verset 7, dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et jusque-là, la parole de Dieu. Mes amis, il y a beaucoup de croyances dans le monde, mais peu de croyances arrivent à rencontrer Dieu. 
parce qu'on ne peut approcher de Dieu que par la foi. Et il y a aussi des gens qui expriment la foi, dont la foi n'aboutit pas à Dieu, parce qu'ils ne croient pas, ou qu'elles ne croient pas, ces personnes, que Dieu existe. Or, il est important pour vous de croire que celui en qui je crois existe et que c'est lui qui répondra à toutes mes questions, mais au-delà des questions, à toutes mes demandes. Et c'est lui qui fera que ma vie sur la terre soit du bonheur. Or, nous vivons un monde qui veut s'émanciper de Dieu. Il y a longtemps qu'il a cru qu'en le faisant, il trouvait le bonheur. Mais en fait, la dernière fois, nous avons appris une parole ferme de Jésus. « Sans moi, vous ne pourriez rien faire. » Et aujourd'hui, nous allons plus en profondeur pour dire que Dieu lui-même ne peut pas être approché si en toi-même, tu n'as pas la la conviction, il n'a pas la démonstration que Dieu effectivement existe. Alors, beaucoup de personnes me disent, mais moi j'ai cru depuis mon enfance, ainsi de suite, et Dieu ne m'a jamais répondu. Mais bien sûr, c'est normal, puisque tu as cru en la foi de tes parents, mais il te faut toi-même découvrir qu'est-ce que la foi, et il faut toi-même non pas que tu affirmes, mais que tu en arrives à être convaincu de l'existence de Dieu. Et aussi du fait que c'est lui qui doit donner à ta vie du sens, mais qui doit donner aussi à ton existence tout ce dont tu as besoin. Et ce passage est important. Il est important parce que la foi est le seul chemin qui te conduit à Dieu. La foi est le seul chemin qui te permet euh, d'entrer en relation avec Dieu. Mais aussi, la foi est la seule voie qui te permet d'avoir l'assurance que ce que je veux, c'est déjà réalisé. Et que ce qui s'est déjà réalisé dans l'esprit, dans ma relation avec Dieu, que Dieu m'a déjà donné, je le vois se réaliser concrètement dans la vie, la vie de la terre, la vie dans laquelle nous sommes, le temps que Dieu nous donne de vivre. Ce, ce, cela est en train de se réaliser. Et donc, mes amis, il vous faut aujourd'hui faire le choix de chercher Dieu. Et quand tu cherches Dieu, Dieu se laisse trouver. Et quand il se laisse trouver, alors l'existence devient heureuse et devient belle. Et c'est à cela que je vous convie, y compris pour ceux qui sont dans des grands combats. Et ces grands combats, Jésus a dit, vous ne les réussirez pas. Mais si vous êtes avec moi, si vous êtes avec Dieu, alors ces grands combats vous seront uniquement des passages vers des joies, vers la joie. Et donc, sachez que ce Dieu qui est créateur du ciel, oui, ce Dieu qui est créateur du ciel et de la terre existe vraiment. Et... et, et, et la cause de beaucoup d'échecs euh, des chrétiens, de, de, de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui savent euh, intellectuellement que Dieu est tout-puissant, mais qui sont étonnés que le Dieu tout-puissant n'intervienne pas dans leur vie. C'est-à-dire que, que cette toute-puissance ne se traduise pas dans la vie quotidienne des uns et des autres. Et, et, et là, parce que Quand on lit la Bible, à chaque fois, on, ce qui est particulier, c'est que l'on demande toujours, mais qui es-tu 
Et qui es-tu Et c'est là qu'il a dit, je suis Yahweh, je suis euh, celui qui suis. Je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu de Moïse. C'est-à-dire que celui qui a agi puissamment dans la vie de Moïse, c'est moi. Je suis le Dieu d'Abraham. De, de, et, et, et donc Dieu n'est pas une entité, n'est pas une sorte de, de, de concept philosophique. Dieu est une réalité. Et, et donc Dieu est en tout point semblable à l'homme. Sauf dans le péché. C'est ce que l'on a dit de Jésus-Christ. Euh, donc Dieu, toute la Bible passe le temps à expliquer qui est Dieu. Et, et, et ce n'est pas pour rien. Le psalmiste, le grand roi David, qui a eu toute la puissance, on est arrivé à comprendre que Dieu est... À... En fait, Dieu a créé l'homme, mais il est juste au-dessus de l'homme. C'est-à-dire que même en sachant qui est Dieu, tu en arriveras à, à donner une réalité à ta propre personne. C'est pour cela que euh, la Bible parle de l'imagodéi. Dieu est, a créé l'homme à son image. Euh, ce n'est pas une invention extérieure, mais il est parti de lui-même pour créer l'homme. Et, et, et donc, c'est cette relation euh, de, de, de créateur à créer, mais à partir de ce qu'est réellement Dieu, que tu arrives aussi à donner de la valeur à ta propre vie. Et c'est ce qui fait que lorsque parfois on se révolte, lorsqu'on n'est plus d'accord dans la vie, cela signifie que l'on a découvert euh, la puissance que nous sommes et que euh, on ne peut pas accepter d'être réduit à rien parce que on n'est pas rien. Nous sommes ce que Dieu a voulu que nous soyons. Tu es une personne toute particulière. Et, 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 et quand tu en prends conscience, même dans les passages les plus ardus, les plus difficiles, tu en arrives à comprendre que Dieu, celui qui m'a créé, il va se lever. Mon Dieu va se lever. Quelle que soit la situation dans laquelle je suis, Dieu euh, est en train de savoir où je suis. Il sait par où il me fait passer. Donc, il ne, il ne me laissera pas dans la misère. Il ne me laissera pas dans l'échec. Il ne me laissera pas dans des situations euh, qui sont impossibles. Donc, c'est cela. Et ce passage que nous avons lu, en fait, c'est pratiquement le, le fruit d'une quête Comment on entre en relation avec Dieu Comment on reçoit ce que Dieu donne eh bien, On entre en relation avec Dieu par un fil très ténu, c'est celui de la foi. Si vous aviez la foi comme un grain de sun levé, vous direz même à cette montagne de se déplacer. C'est-à-dire que le peu de foi que vous pourrez avoir vous fera passer, fera passer dans vous, dans votre volonté, dans votre expression, la la puissance de Dieu. Il y a quelque temps, euh, dans ma ville, j'étais surpris par une grosse pluie et euh, comme j'allais pour marcher et en, en revenant, vraiment, euh, une pluie m'a surpris, mais de manière euh, impensable. D'abord, <coughs> au moment où je sortais d'un magasin, euh, une jeune Africaine euh, m'a proposé spontanément euh, son parapluie, puisqu'elle disait « moi j'habite juste à côté ». Est-ce que papa vous acceptez que je vous donne mon parapluie J'ai dit, je vous remercie beaucoup ma fille. Mais la pluie était tellement abondante, je crois qu'il vous est déjà arrivé de passer par des pluies pareilles, elle était tellement abondante que euh, ce parapluie ne tenait même plus. J'étais à une station et vraiment l'idée m'est venue euh, de, de dire à la pluie d'arrêter. Vraiment j'ai dit, au nom de Jésus, tu dois t'arrêter. Eh bien, je voudrais que vous me croyez, la pluie s'est arrêtée parce que ma foi est devenue le conducteur de la puissance de Dieu. Donc, ce que je demande à Dieu, si c'est conforme à la volonté de Dieu, Dieu le fait venir à la réalité. Et, et, et donc, on n'a pas, à cause de cette relation, que le fait, quand je prie, 
je sais que je ne m'adresse pas au vide. Je sais que je ne m'adresse pas à Satan. Je sais que je ne m'adresse pas à un homme, à une femme. Mais je, je sais à qui je m'adresse. Parce que je sais moi-même en qui j'ai cru. Et toute ma vie, il a façonné de telle façon que je sois toujours en face de lui, constamment. Et, 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 et c'est cela qui donne cette dimension magnifique. Parce que celui qui croit en Dieu doit tout d'abord savoir que Dieu existe. Et que le Dieu qui existe, c'est celui-là qui est le dispensateur. C'est lui qui va donner tout ce dont j'ai besoin pour vivre jusqu'à mon dernier souffle. Donc, vous voyez l'intérêt capital de, 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 de ce texte, mes amis, mes sœurs, mes frères. Et le Christ aussi lui a dit... Et, le Christ a dit à Thomas, qui, je crois que c'est Philippe, qui disait « Mais montre nous seulement le Père, cela ne suffira. » Et Jésus n'est pas allé dans des démonstrations incroyables, philosophiques. Il a simplement dit « Mais comment donc, depuis tout ce temps que je suis avec toi, Philippe, tu ne me connais pas 